בשיעור הקודם הכרנו את נוסחאות וייטה. בשיעור הזה נפתור תרגילים איתם. בואו נתאמן קצת. אני מזכירה לכם קודם מה היו נוסחאות וייטה. הנה הנוסחה הכללית. סכום של מכפלה של K שורשים, על כל האופציות. יהיה שווה למינוס 1 בחזקת K, כפול המקדם ה-N מינוס K, שימו לב, פה K, פה N מינוס K, לא להתבלבל. ומחלקים ב-AN, שזה המקדם המוביל, שהוא תמיד שונה מ-0. בואו ניזכר בכמה מקרים פרטיים. אז יש לי K שווה 1, זה סכום כל השורשים, זה מינוס 1, a n מינוס 1 חלקי a n, יש לי k שווה 2, זה סכום של מכפלה של שני שורשים, ואז אני אקבל, כשפה יש לי 2, פה יש לי n מינוס 2, a n מינוס 2 חלקי a n, ואנחנו כבר זוכרים שכאן 2 הוא זוגי, לכן מינוס 1 לא מופיע. בואו ניזכר גם ב-k שווה 3, יש לי מכפלה של סכום של מכפלות של שלושה שורשים שונים. יהיה שווה למינוס 1, n פחות 3, פה יש 3, n פחות 3. מינוס, כי מעלים בחזקה אי זוגית. וכרגיל חלקי a n. זהו, ניזכר רק באחרונה, כש-k שווה ל-n זה פשוט מכפלת כל n השורשים, ואז יש לי מינוס 1 בחזקת n כפול a 0 חלקי a n. ועכשיו נשתמש בנוסחאות האלה בשביל לפתור תרגילים שונים. אז הנה התרגיל הראשון. בתרגיל הראשון אומרים לי שאלפא שונה מבטא, הם ממשיים והם שונים מ-0 ומקיימים את המשוואות האלה. טוב, לא ממש הייתי צריכה להגיד לכם שהם שונים מ-0, כי אם תציבו פה 0, לא תקבלו 0, תקבלו 1. אבל כנראה שמתישהו אנחנו נרצה לחלק. כשאנחנו רוצים לחלק, אנחנו תמיד טורחים להגיד שהם לא 0. הנה. אני רוצה לחשב, בלי לחשב את אלפא ובטא ישירות, במילים אחרות, בלי לפתור את המשוואות האלה, אני רוצה לדעת למה שווה אלפא חלקי בטא ועוד בטא חלקי אלפא. הנה, רואים? חילקנו באלפא ובטא, אז אנחנו תמיד אוהבים להזכיר שהם לא אפס, למרות שזה נובע מיידית מתוך המשוואה. ליתר ביטחון, תמיד נגיד את זה. טוב, אז אם אני לא מחשבת את אלפא בטא, את המנות ומחברת, איך אני אעשה את זה? אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני נזכרת במשוואה שהם פותרים. x בריבוע ועוד 3x ועוד 1. זוכרים? אלפא בריבוע ועוד 3 אלפא ועוד 1 שווה 0. מה זה אומר? שאלפא הוא שורש של הפולינום x בריבוע ועוד 3x ועוד 1. ובטא, גם הוא שורש. והם שונים זה מזה. מה המשמעות? שיש לי את... שני השורשים של הפולינום. רגע, אז אם יש לי שורשים של הפולינום, יש לי נוסחאות וייטה. אז מה הביטוי שאני מחפשת? אני מחפשת את אלפא חלקי בטא ועוד בטא חלקי אלפא. בואו נחבר, נעשה מכנה משותף, ותראו מה קיבלתי. הנה אלפא כפול בטא, מכפלת השורשים. את זה אני מכירה. אבל במונה יש משהו שאני לא כל כך מכירה, אלפא בריבוע ועוד בטא בריבוע. אין לי את זה בנוסחאות וייטה, אבל בואו ניזכר בהם בכל זאת, אולי משהו יעלה לנו שם. הנה נוסחאות וייטה. אלפא כפול בטא, זה מינוס 1 בריבוע כפול a0 חלקי a2, הפולינום נמצא לנו כאן, תציבו, תקבלו שהמכפלה היא 1. הסכום של השורשים, אלפא ועוד בטא, זה מינוס a1 חלקי a2, שזה מינוס 3 חלקי 1, זה מינוס 3. לא ביקשו ממני את הסכום. ביקשו ממני את אלפא בריבוע ועוד בטא בריבוע. זוכרים איזשהו קשר בין סכום ואלפ... של אלפא ועוד בטא ואלפא בריבוע ועוד בטא בריבוע? אני לא יודעת מה איתכם, אבל לי זה מזכיר את נוסחת הכפל המקוצר. אלפא ועוד בטא בריבוע יהיה שווה אלפא בריבוע ועוד שני אלפא בטא ועוד בטא בריבוע. הנה, אני אחלץ מפה את אלפא בריבוע ועוד בטא בריבוע, ומה אני אקבל? אלפא ועוד בטא בריבוע, מה החוכמה? הנה אלפא ועוד בטא. פחות פעמיים אלפא בטא. גם את זה יש לי. זהו, אני יכולה לעשות את החשבונות. בואו נציב הכל יפה. אלפא פלוס בטא בריבוע, מינוס פעמיים אלפא בטא. זכרו, 
כל הדבר הזה נותן לי את אלפא בריבוע ועוד בטא בריבוע. אז אני לא יודעת מי זה אלפא ואני לא יודעת מי זה בטא, ובטח לא את הריבועים שלהם, אבל את כל החשבון הזה אני יכולה לעשות. פשוט נציב את המספרים. זה מינוס שלוש בריבוע, מינוס פעמיים אלפא בטא שזה אחד, חלקי אלפא בטא שזה אחד, תשע פחות שתיים שווה שבע, וסיימנו את החשבון. כמה פשוט, בלי לחשב את אלפא ובטא. בואו נראה עוד תרגיל. יש לי אלפא, בטא, גמא מרוכבים, כי אם אני רוצה שורשים במרוכבים, אני בטוחה שהם קיימים. שלושת השורשים של הפולינום, שני איקס בשלישית, מינוס ארבע איקס בריבוע, ועוד שלוש איקס ועוד אחד. מעלה שלוש, שלושת השורשים במרוכבים, אני מסודרת, יש לי הכל. אני לא יודעת מי הם, אני לא יודעת אם אני יודעת למצוא, אני גם לא מנסה. לא שאלו אותי מי הם השורשים. מה כן שואלים אותי? בואו נראה. מבקשים את הערך של הביטוי אלפא כפול, אחד ועוד בטא ועוד גמא, ועוד. בטא כפול, אחד ועוד אלפא ועוד גמא, ועוד. גמא כפול, אחד ועוד אלפא ועוד בטא. וואו. אפשרות אחת זה לנסות לחשב את אלפא, בטא, גמא, ולהציב. אבל אנחנו לא באנו עכשיו למצוא שורשים של פולינום, את זה כבר עשינו. אנחנו רוצים כאן להשתמש בוויאטה. אז הנה הפתרון שלנו בדרך אחרת. אני רושמת לי פה את הפולינום, כי בשביל וייטה צריך את המקדמים. שיהיה לנו אותם מול העיניים. אז דבר ראשון, ניקח את הביטוי שביקשו לחשב, נפתח סוגריים. עכשיו ניכנס איברים דומים. אני רואה את אלפא ועוד בטא ועוד גמא, סכום השורשים. ואני גם רואה אלפא בטא, בטא אלפא, בטא גמא, סכום של מכפלות של שני שורשים. זו עוד נוסחת וייטה. בואו נרשום את זה בצורה מסודרת, אלפא ועוד בטא ועוד גמא ועוד פעמיים. כן, יש לי כאן אלפא בטא ובטא אלפא, זה אותו דבר. יש לי כאן אה, אלפא גמא, גמא אלפא, זה אותו דבר. אז כל אחד מהם בעצם מופיע פעמיים. זהו, הנה נוסחת וייטה אחת, הנה נוסחת וייטה מספר שתיים. בואו ניזכר מה יוצא שם. אלפא ועוד בטא ועוד גמא שווה לפי הנוסחאות למינוס 1 בחזקת 1 כפול מינוס 4, נכון? המקדם של n, 3, פחות 1. זה המקדם של x בריבוע. והם מקבלים 2. סכום של זוגות, מכפלה של זוגות, אז אני לוקחת את מינוס 1 בריבוע, ומהו המקדם? n פחות 2, 3 פחות 2, זה המקדם a1. מי הוא? 3. הנה, חלקי AN, מקבלים שלושה חצאים. זהו, חבר'ה, נשאר לנו רק להציב. שתיים ועוד, שתיים ועוד, פעמיים שלושה חצאים. סך הכל מקבלים חמש. סיימנו את החשבון. בואו נראה עוד תרגיל. עכשיו רוצים שאנחנו, יש לנו שוב אלפא, בטא, גמא, מספרים מרוכבים, והנה מה רוצים שנפתור, את המשוואות הבאות. שימו לב. אלפא ועוד בטא ועוד גמא שווה 0. אלפא בטא ועוד אלפא גמא ועוד בטא גמא שווה 0. אלפא בטא גמא שווה 0. שוב פעם, מה זה מזכיר לי? נוסחאות וייטה. רק מה הבעיה? אין לי פולינום. מה אני אעשה? אני אביא לעצמי פולינום. אז הנה הפתרון. אני אסתכל על אלפא בטא גמא בתור שורשים של איזשהו פולינום. אני אבחר לי פולינום שאלה השורשים שלו. איך נראה פולינום כזה? לא בעיה. x פחות אלפא, x פחות בטא, x פחות גמא. זה פולינום שהשורשים שלו אלפא, בטא, גמא. הם מקיימים את נוסחאות וייטה. כלומר, יקיימו אלפא ועוד בטא ועוד גמא, יצא לי אפס, וכן הלאה. כי זו נוסחת וייטה. עכשיו, בואו ניקח את הפולינום ונפתח סוגריים. מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים איזשהו פולינום עם מקדמים. x בשלישית, כי המקדם AN הוא 1. איזשהו מקדם a2 כפול x בריבוע, ועוד איזשהו מקדם a1 כפול x, ועוד איזשהו מקדם a0. אין לי מושג כרגע מי הם, אבל יש לי קשר בין השורשים אלפא, בטא, גמא, והמקדמים a2, a1 וa0. אני יודעת שa2 מושפע מסכום המקדמים, אבל סכום המקדמים הוא 0. תכף נראה מה זה אומר. ומי מושפע? מי משפיע על סכום של אה, זוגות, מכפלה של זוגות, על מי זה משפיע? זה משפיע על A1. ומכפלת כל השורשים, על מי משפיע? איזה, לאיזה מקדם זה משפיע? נכון מאוד, על A0. אם אנחנו נציב הכל בנוסחאות וייטה, נקבל איזשהו 
סימן, מינוס 1 בגובה, כפול המקדם, חלקי n שהוא 1, וזה צריך להיות 0. יש לי רק אופציה אחת לקבל שכל הדברים האלה הם 0. זה כאשר a1, a2 ו-a0 שווים ל-0. אז בעצם מיהו הפולינום שלי? אם a2 הוא 0 ו-a1 הוא 0 ו-a0 הוא 0, עם מה נשארתי? נשארתי עם הפולינום px שווה ל-x בשלישית. לכן אלפא, בטא, גמא הם השורשים. של x בשלישית. ומהם השורשים? את זה אנחנו כולנו יודעים, זה 0. ולכן אלפא, בטא, גמא שווים ל-0. נחמד. עכשיו אני שואלת, איך תשתנה התשובה לשאלה? כלומר, מה יקרה, איך ישתנו אלפא, בטא, גמא? אם עכשיו אני אומרת לכם שאלפא כפול בטא כפול גמא כבר לא שווה ל-0, זה כבר לא המקרה הקל ההוא, זה שווה ל-1. בואו נפתור באותה שיטה בדיוק. הנה המשוואות שלי. רק שהפעם יש פה 1 במקום 0. שוב, נבנה פולינום שהשורשים שלו הם אלפא, בטא, גמא, ונפתח סוגריים, נקבל משהו עם a2 וa1 וa0, הנה הפולינום. ושוב אנחנו יודעים, הסכום ישפיע על a2, הזוגות על a1 והמכפלה על a0. בדיוק כמו קודם, a2 וa1 שווה ל-0. מה נשאר לנו? לוודא מיהו a0. לפי נוסחאות v אתה נקבל. שהמכפלה זה מינוס 1 בגובה n, כלומר 3, כפול a0. חלקי a1, אבל זה כבר, חלקי an, סליחה, אבל זה אנחנו כבר יודעים שהוא 1. וזה צריך להיות שווה ל-1, למה? כי אמרו לי שאלפא, בטא, גמא שווה ל-1, הנה זה. לכן, מינוס 1 בשלישית כפול a0, צריך לצאת 1. מסקנה, מיהו a0? a0 הוא מינוס 1. ולכן מיהו הפולינום? תציבו פה, 0. 0 מינוס 1, מקבלים את הפולינום x בשלישית פחות 1. למצוא לזה שורשים, אנחנו יודעים, יש לנו נוסחה, נכון? ולכן מי הם אלפא, בטא, גמא? אלה יהיו שורשי היחידה מסדר 3. אלה הפתרונות של x בשלישית מינוס 1 שווה 0. מעבירים אגפים, x בשלישית שווה ל-1, שורשי היחידה מסדר 3. זהו, סיימנו את התרגיל ההוא ונעבור לתרגיל הרביעי והאחרון. תראו מה אנחנו רוצים לעשות כאן. אנחנו רוצים להראות שקיימים 101 דלמטים, אה לא, סליחה, זה סרט, 101 מספרים מרוכבים, אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא 101, כך שסכומם 9, מכפלתם 3. מאיפה נמצא 101 מספרים כאלה? טוב. אנחנו יודעים שסכום ומכפלה של מספרים מיידית מקשר אותנו לפולינום. אז בואו ניקח פולינום ממעלה 101, כי אז יהיו לו 101 שורשים, והשורשים יהיו במרוכבים, מתאים לי. אנחנו נבחר את a 101 להיות 1. זוכרים? a n שווה ל-1 עושה לנו חיים קלים. כשנרצה להשתמש בנוסחאות וייטה, אם a 101 יהיה שווה ל-1, לא נצטרך לחלק בשום דבר, זה יהיה לנו מאוד נוח. והפולינום ייראה ככה, x בחזקת 101 ועוד a 100, x בחזקת 100 וכן הלאה עד a 0. זהו פולינום שיש לו 101 שורשים במרוכבים. אין לי מושג מי הם, בטח, אני לא יודעת מי זה a 100 עד a 0, אבל אלה יהיו 101 מספרים, ואני צריכה לדאוג שסכומם יצא 9. ומכפלתם שלושה i. אז בואו נראה, מה זה סכום של מספרים של השורשים פה? יש לי נוסחת וייטה. הנה היא. סכום השורשים יהיה מינוס a n מינוס 1 חלקי a n. אמרנו כבר ש-a n שווה ל-1, n מינוס 1 יהיה שווה ל-100. למה? כי n זה 101. לכן, מינוס a 100 לחלק ל-1 צריך להיות 9. אז פשוט תבחרי את a 100 להיות מינוס 9. אם תבחרי את a 100 להיות מינוס 9, את מסודרת. סכום השורשים, שזה המספרים שאת מחפשת, יהיה 9 כמו שאת רוצה. מעולה. בואו נראה לגבי המכפלה. המכפלה של המספרים, של השורשים, שאלה המספרים שאני מחפשת, זה מינוס 1 בחזקת n, a 0 חלקי a n. שוב, נציב את המקרה שלנו. n שווה ל-100, לכן יש לי מינוס 1 בחזקת 100. כפול a0 חלקי 1, זה ביקשו ממני שיהיה שווה ל-3i. 
מכאן נקבל שאי אפס שווה למינוס שלושה איי. זהו, אני צריכה לבוא לכאן, לדאוג שכאן יהיה לי מינוס תשע, ולדאוג שכאן יהיה מינוס שלושה איי. ואז מובטח לי קיום של 101 מספרים שסכומם 9 ומכפלתם 3i. מה עם כל שאר המקדמים? מה אני אעשה איתם? מאחר והם לא רלוונטיים, אני יכולה לבחור אותם כרצוני. זה אומר שיש לי הרבה אופציות לקבל מספרים כאלה. אז אני אלך על האופציה הקלה, נבחר את כולם להיות 100. ולכן הפולינום שאני מקבלת יהיה x בחזקת 100 ו-1 מינוס 9x בחזקת 100. מינוס שלושה i. זהו פולינום ממעלה 101. לפי המשפט היסודי של האלגברה, יש לו 101 שורשים ב-C. לפי וייטה, סכומם יהיה מינוס מינוס תשע, כלומר תשע, ומכפלתם יהיה, לפי נוסחאות וייטה, שלושה i כמו שרצינו. זהו, הוכחתי שהם קיימים. אל תשאלו אותי מי הם, כי אני ממש לא יודעת. אבל הם אי שם נמצאים באיזשהו מקום במרוכבים, ומקיימים את הדרישה. ושימו לב, שלדרוש סכום 9 או מכפלה 3i זה לא רלוונטי. יכולתם לבקש ממני איזה סכום שבא לכם ואיזה מכפלה שבא לכם, אני, ואיזה כמות מספרים שבא לכם. אני רק צריכה למצוא את הפולינום המתאים, והמשפט היסודי של האלגברה יחד עם וייטה סוגרים לי את הפינה. זהו חבר'ה, אני חושבת שהפעם סיימנו. תודה רבה לכם.